السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں وضو کا طریقہ عرض کرنے جا رہا ہوں چونکہ پانچ وقت کی نماز ہے تو پانچ وقت پانچ وقت وضو ہی کرنا پڑتا ہے تو اب وضو کا طریقہ وضو کیسے کریں وضو کا کیا طریقہ ہے ہماری بہنوں نے ہم سے خواہش ظاہر کی تھی کہ وضو کا طریقہ بتائیے تو آج میں وضو کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں اور میں وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو سنتیں ہیں اور فرائض ہیں یعنی وضو کا وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو عام طور پر ہر بہن آسانی کے ساتھ سمجھ سکتی ہے اور ویسے تو یہ ہے کہ وضو میں فرد بھی ہوتے ہیں سنتیں بھی ہوتی ہیں مستحبات بھی ہوتے ہیں پھر آداب بھی ہوتے ہیں تو اگر میں یہ ساری چیزیں بیان کروں گا تو وضو ایک ٹپیکل چیز بن جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری خواتین بہت ساری بہنوں اور بھائیوں کے سر سے باؤنس چلا جائے کہ یار یہ کیا ہے تو میں بہت ایزی طریقے سے آپ کو وضو کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں اور بہت آسان طرح سمجھاؤں گا اس طریقے سے آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو ایک دم مکمل ہو جائے گا میں آپ کو فرائض اور سنتوں کے ساتھ وضو کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یا کوئی اور دو آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ بسم اللہ والحمد للہ وضو شروع کرنے سے پہلے یہ دعا گڑی بھی جائے پڑھی جا سکتی ہے پانی سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوئیں گے یہاں تک پانی لیں گے اور ایسے کر کے تین مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے یہاں تک تین مرتبہ ایسے کر کے ہاتھ دھوئیں گے پھر تین مرتبہ جب ہم ہاتھ دھو لیں گے تو پھر تین مرتبہ کلی کریں گے اور کلی کرنے میں ایک تو غرغرا ہوتا ہے جب ہم پانی لیتے ہیں تو یوں کر کے کرتے ہیں اور پانی کو اندر یہاں تو ایسے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے اور ایسے اگر نہ کریں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تین مرتبہ بہرحال کلی کرنا ہے کلی کا مطلب یہ ہے کہ منہ کو صاف کرنا ہے پہلی مرتبہ پانی لیں گے اور پانی کو گھمائیں گے منہ میں پھر اس کے بعد کلی کر دیں گے پھر پانی لیں گے پھر پانی کو گھمائیں گے پھر کلی کر دیں گے اس طریقے سے تین مرتبہ پانی لیں گے اور تین کلیاں کر دیں گے پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے ناک میں پانی ڈالنے کے لیے ہم نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا یہ نہیں کہ بہت زیادہ اوپر لے لیتے ہیں پانی یہ بھی نہیں کہ صرف ناک میں پانی لیا اور چھلا لیا بس یہ نہیں ہے تھوڑا سا پانی کو ناک میں اندر کرنا پھر ناک کو سنکنا تاکہ ناک کی جو گندگی ہے وہ صاف ہو جائے تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے اور پھر ناک کو صاف کر دیں گے ناک کو صاف کرنے کے لیے اس والی انگلی کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے ناک کو صاف کرنے کے لیے اس والی انگلی کو یوں کر کے صاف کیا جا سکتا ہے پھر ناک کو سنک دیں گے تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے پھر اس کے بعد تین مرتبہ چہرے کو نہونا ہے چہرہ کس کو کہتے ہیں چہرہ دیکھیے یہاں سے لے کے یہ کان پھر یہ تھوڑی اور یہ پھر یہ پورے چہرے کو دھونا ہے تین مرتبہ چہرے کو دھونا ہے پانی لیں گے چہرے پر ماریں گے اور پھر چہرے کو مل لیں گے پھر پانی لیں گے پھر چہرے پر ماریں گے پھر اس کے بعد چہرے کو صاف کر لیں گے پھر پانی لیں گے پھر چہرے کو کو چہرے پر مار کے چہرے پر صاف کر لیں تو تین مرتبہ پورے چہرے کو دھونا اس کے بعد تین مرتبہ ہاتھ دھونا اور ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئی جائیں گی یعنی جو کوہنی ہے ہماری اس کے ساتھ دھوئی جائیں گی پانی لیں گے اب اگر لوٹے سے لے رہے ہیں تو اچھا اس میں بھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ایسے پانی لینا ضروری ہے ایسا کر کے ایسے کر کے کرتے ہیں تو بھائی ایسے پانی لے, لے لو یا ایسے لے لو یا نل کے نیچے یوں لگا دو کوئی پرابلم نہیں ہے بس ہمارا ہاتھ دھلنا ہے اصل چیز ہے ہاتھ کو دھونا اب چاہے ہم ایسے کر کے دھولیں چاہے نل کے نیچے لگا کے دھو لیں یا ڈائریکٹ ایسا کر کے کسی برتن میں ڈال کے دھو دیں ہاتھ کو دھونا ہے تو ہاتھ دھوئیں گے ہم تین مرتبہ ایک مرتبہ پانی لیں گے تو پھر ہاتھ کو یوں مل لیں گے پورا کونیوں تک پھر پانی میں لگائیں گے پھر ہاتھ کو مل لیں گے تو تین مرتبہ پہلے سیدھے ہاتھ کو دھوئیں گے پھر تین مرتبہ الٹے ہاتھ کو دھوئیں گے اچھا یاد رکھیے کونیوں تک کونیوں سمیت دھونا ہے یعنی کونی بھی دھونے میں آنی چاہیے اس کے بعد پھر ہم مسا کریں گے اس کے بعد پھر ہم مسا کریں گے مسا کہتے ہیں مسا ایک بار کریں گے ساری چیزیں تین تین مرتبہ دھلیں گی لیکن مسا جو ہوگا وہ ایک مرتبہ ہوگا صرف ایک مرتبہ مسا لیں گے اور پھر یوں کر کے اچھا مسا جو ہے وہ پانی لینے کے بعد پانی کو پھینک دیں گے ہاتھ جو تر ہوتا ہے اس تر ہاتھ کو بس یوں کر کے سر پر پھیر لیں گے پورے سر پر ایسے کر کے خواتین جو ہیں پورے سر پر ایسے مسا یوں کر لیں گے مسا ہو گیا مسے کے بعد پھر پیر کی باری آتی ہے تو ہم پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے اور پیر دھونے کے لیے وہی گٹوں تک ہم پیر دھوئیں گے تین مرتبہ پیر دھوئیں گے پہلے سیدھا والا پیر پھر الٹا والا پیر ہمارا یہ وضو ہو گیا ایک دم کمپلیٹ بس اب ہمیں کوئی اب وہ جتنی چیزیں ہیں کہ خلال کرنا اور یہ ساری چیزیں وہ ادب میں آتی ہیں اور مستحبات میں آتی ہیں یہ میں نے ایک وہ طریقہ بتایا ہے جو ہر بہن اور ہر بھائی آسانی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں سمجھ ہی گئے ہوں گے اور اگر
پھر وہ جو وضو سے پہلے کی دعائیں وضو کے بعد کی دعائیں وہ ایک الگ چیز ہیں یہ میں نے ایک سمپل وے میں وضو کا طریقہ بتا دیا ہے دوبارہ بتا رہا ہوں تین مرتبہ ہاتھ دھونا پھر تین مرتبہ کلی کریں گے پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے پھر تین مرتبہ پورے چہرے کو دھوئیں گے پھر تین مرتبہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں گے پھر مساح کریں گے اور پھر اس کے بعد دونوں پیروں کو دھو لیں گے ہمارا وضو ایک دم مکمل ہو گیا اور انشاءاللہ وضو سے کوئی اور چیز آپ کو پوچھنی ہو تو آپ بلا تکلف مجھے میسیج کر لیں میرے واٹس اپ پر مجھے کمنٹ کر دیں اور میں انشاءاللہ آپ کے مسائل کو اس ویڈیو کے تھرو آپ تک پہنچاؤں گا سر کھول کر آپ وضو کریں گے جب بھی وضو ہو جائے گا آپ باہر بیٹھ کر آنگن میں وضو کریں تب بھی وضو ہو جائے گا وضو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ یہاں کہیں بھی آپ وضو کریں گے اگر یہ چیزیں ساری دھل رہی ہیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کا وضو ہو جائے گا چاہے آپ چھت پہ بیٹھ کے کرو چاہے باہر سڑک پہ بیٹھ کے کرو چاہے گھر میں بیٹھ کر کرو اگر یہ چیزیں دھل رہی ہیں تو وضو ہو جائے گا وضو جب ہی ٹوٹتا ہے جب میں نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ ری خارج ہونے سے پیشاب پخانہ کرنے سے یا بدن کے کو بدن میں سے خون یا کوئی اور چیز نکل کر بہ جانے سے ٹیک لگا کر سونے سے اور بے ہوش ہونے سے اس کے علاوہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ننگا ننگے بچے کو دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ گیا کتا چھل گیا تو وضو ٹوٹ گیا یا چھیٹے آ گئیں تو وضو ٹوٹ گیا وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے تو آپ کیسے ہی وضو کریں گے وضو ہو جائے گا اور وضو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان سے ہی وضو ٹوٹے گا البتہ کسی اور چیز سے وضو نہیں ٹوٹے گا اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور لوگوں تک وضو کے طریقوں کو پہنچائیے گا انشاءاللہ مکمل طور پر ہم دین آپ کو سکھانے کی پوری کوشش کریں گے کہ مکمل دین آپ کو پہنچ سکے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ